നമസ്കാരം ടോപ്പ് റാങ്ക് പി എസ് സിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ എല്ലാവരും യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക് അസിസ്റ്റൻറ്റ് എക്സാമിനൊക്കെ ആയിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് തയ്യാറെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭയങ്കര അല്ലേ നമ്മുടെ ഏറ്റവും പീക്കായിട്ടുള്ളൊരു വീക്കിലാണ് എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീക്ക് ടൈമിൽ നമ്മളൊരിക്കലും വലിയ ടോപ്പിക്കുകൾ കവർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ റിവൈസ് ചെയ്യുന്ന ടൈമാണിത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സും വളരെ കൺഫ്യൂഷനൊക്കെ വരുന്ന കറണ്ട് അഫേഴ്സിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും നമുക്ക് സംശയങ്ങൾ വരുന്ന എന്നാൽ ഒരു ഉത്തരം അതിനെല്ലാം ഒരു ഉത്തരമാണുള്ളത് അത്തരം ചോദ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തലാണ് അതും വളരെ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് അപ്പോൾ അതറിയുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തിയാൽ നമ്മളുടെ ക്ലാസ്സുകളുടെ അപ്ഡേറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് തുടങ്ങാം ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഇപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റ് പരീക്ഷ എഴുതുന്നവർ പ്രധാനമായിട്ടും കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അത് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനമായ കേരളവും തലസ്ഥാനവും അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള മറ്റ് ജില്ലകളെക്കുറിച്ചുമുള്ള കറണ്ട് അഫേഴ്സ് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കാരണം കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് വരാം അപ്പോൾ ഇത്തവണത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാം പോലുള്ള എക്സാമുകൾക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറച്ച് കറണ്ട് അഫേഴ്സുകൾ ഉത്തരം ഒന്നാണ് അത് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തലാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ സംസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് കേരള സംസ്ഥാനമാണ് ഈ കേരള സംസ്ഥാനം ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ടീനേജ് ഗേൾ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഇന്ത്യയിലെ ടീനേജ് ഗേൾ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ടീനേജ് ഗേൾ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സംസ്ഥാനമായിരുന്നു ഏറ്റവും മികച്ച സംസ്ഥാനം അപ്പോൾ ടീനേജ് ഗേൾ റിപ്പോർട്ട് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിലെ ബെസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഏതായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം കേരളമാണ് അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരെണ്ണം കൂടിയുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക പബ്ലിക് അഫയർ ഇൻഡെക്സ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ പബ്ലിക് അഫയർ ഇൻഡെക്സ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഈ ഈ ലിസ്റ്റ് പ്രകാരം ഏറ്റവും മികച്ച ഗവേൺഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഗവേൺഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ കേരളമാണ് അപ്പോൾ പബ്ലിക് അഫയർ ഇൻഡെക്സ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ പ്രകാരം ബെസ്റ്റ് ഗവേൺഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഈസ് കേരളയാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം ഇങ്ങനെ പബ്ലിക് അഫയർ ഇൻഡെക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ബെസ്റ്റ് ഗവേൺഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ കേരളത്തിലോട്ട് വരാൻ ശ്രമിക്കില്ല അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക അത് എക്സാം ഹോളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് അപ്പോൾ അത് എന്തായാലും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് നമ്മുടെ കേരള സംസ്ഥാനമാണ് അതുപോലെ തന്നെ എഴുപത്തി രണ്ടാമത് സന്തോഷ് ട്രോഫിയുടെ രണ്ടാ ഏപ്രിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നടന്ന എഴുപത്തി രണ്ടാമത് സന്തോഷ് ട്രോഫിയുടെ വിജയികളും നമ്മളുടെ കേരള സംസ്ഥാനം തന്നെയായിരുന്നു വിന്നർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സെവൻറ്റി സെക്കൻഡ് സന്തോഷ് ട്രോഫി ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ വിന്നർ ഈസ് കേരള അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ളൊരു ചോദ്യം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രൈസ് മോണിറ്ററിംഗ് ആൻഡ് റിസർച്ച് യൂണിറ്റ് പി എം ആർ യു പ്രൈസ് മോണിറ്ററിംഗ് ആൻഡ് റിസർച്ച് യൂണിറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സ്റ്റേറ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് ഈ പ്രൈസ് മോണിറ്ററിംഗ് ആൻഡ് റിസർച്ച് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ മെഡിസിനുകൾ നമ്മുടെ അത്യാവശ്യ മെഡിസിനുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ എക്വിപ്മെൻറ്റുകളുടെ വിലയിൽ എന്തെങ്കിലും വയലേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ട്രാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പ്രൈസ് മോണിറ്ററിംഗ് ആൻഡ് റിസർച്ച് യൂണിറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ കേരളമാണ് അപ്പോൾ ഓർക്കുക പ്രൈസ് മോണിറ്ററിംഗ് ആൻഡ് റിസർച്ച് യൂണിറ്റ് അഥവാ പി എം ആർ യു എന്തിനാണ് മെഡിസൽ ടാബ്ലറ്റുകൾ മരുന്നുകൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രൈസുകളിന് എന്തെങ്കിലും വയലേഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ എക്വിപ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രൈസുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വയലേഷൻസോ ഒക്കെ ഉണ്ടായാൽ അതിനെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ബോഡിയാണിത് പ്രൈസ് മോണിറ്ററിംഗ് ആൻഡ് റിസർച്ച് യൂണിറ്റ് ഇത് ആദ്യമായി സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിരുന്നത് നമ്മുടെ കേരള സംസ്ഥാനത്താണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മറ്റൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കേരള സം
ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് എവിടെയാണെന്ന് ചിലപ്പോൾ ഓപ്ഷനകത്ത് തിരുവനന്തപുരം നല്ല ഏത് ജില്ലയിലാണെന്നതിന് ഉപരി എവിടെയാണ് സ്പെസിഫിക് സ്ഥലം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പാലോട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് അപ്പോൾ അതും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ട്രൈബൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്തത് ഇത് ആരംഭിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാലോടാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പാലോടാണ് അതുപോലെ നഗരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ക്രിമിനൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് തടയുക ഡ്രഗ് ട്രാഫിക്കിങ് ഡ്രഗ് ഡ്രഗ് മാഫികളെ ഒതുക്കുക അതുപോലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിലുള്ള ഡ്രഗ് ഉപയോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉള്ള നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരിക ട്രാഫിക് വയലേഷൻസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒഫൻസുകൾക്ക് നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോലീസ് കേരള പോലീസ് ആരംഭിച്ച ഓപ്പറേഷൻ കോബ്ര പദ്ധതി നടപ്പിലാകുന്നത് തിരുവനന്തപുരം സിറ്റിയിലാണ് ഓപ്പറേഷൻ കോബ്ര പദ്ധതി ഇത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പാടില്ല കാരണം ഈ ഓപ്പറേഷൻ കോബ്രയും ഓപ്പറേഷൻ കിങ് കോബ്രയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ കോബ്ര എന്നുള്ളത് തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലാണ് ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് പോലീസ് സ്പോർട്സ് ഹോസ്റ്റൽ ഇൻ ഇന്ത്യ ഫസ്റ്റ് പോലീസ് സ്പോർട്സ് ഹോസ്റ്റൽ ഫസ്റ്റ് പോലീസ് സ്പോർട്സ് ഹോസ്റ്റൽ ഇൻ ഇന്ത്യ സെറ്റപ്പ് ഇൻ ട്രിവാൻഡ്രം തിരുവനന്തപുരത്താണ് തിരുവനന്തപുരത്താണ് ഫസ്റ്റ് പോലീസ് സ്പോർട്സ് ഹോസ് ഹോസ്റ്റൽ അത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാലും സംസ്ഥാനമാണെങ്കിൽ കേരളം ജില്ലയായിട്ടൊരു ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരമാണ് കേരളാസ് ഫസ്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക കേരളാസ് ഫസ്റ്റ് സ്പോർട്സ് ലൈഫ് ഫിറ്റ്നസ് സെൻറ്റർ കേരളാസ് ഫസ്റ്റ് സ്പോർട്സ് ലൈഫ് ഫിറ്റ്നസ് സെൻറ്റർ ഫെബ്രുവരി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ്പോർട്സ് ലൈഫ് ഫിറ്റ്നസ് സെൻറ്റർ ആരംഭിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഒരുക്കുക ഫസ്റ്റ് പോലീസ് സ്പോർട്സ് ഹോസ്റ്റൽ ഇൻ ഇന്ത്യ ആരംഭിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ തന്നെ ആദ്യത്തെ സ്പോർട്സ് ലൈഫ് ഫിറ്റ്നസ് സെൻറ്റർ ആരംഭിക്കുന്നതും തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് ഇനി നമുക്കറിയാം ഇൻ്റർനാഷണൽ ആയുഷ് കോൺക്ലേവ് എൻ്റെ വേദി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ആയുഷ് കോൺക്ലേവിൻ്റെ വേദി എവിടെയായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് തിരുവനന്തപുരമാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നടന്ന ഇൻ്റർനാഷണൽ ആയുഷ് കോൺക്ലേവിൻ്റെ വേദി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയാണ് ഇനി സ്ഥിരമായൊരു കണ്ടുവരുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് ആ ഫ ഫസ്റ്റ് സ്കിൻ ബാങ്ക് ഇൻ കേരള ഫസ്റ്റ് സ്കിൻ ബാങ്ക് ഇൻ കേരള എന്ന് പറയുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്കിൻ ബാങ്ക് ഇൻ കേരള എന്ന് പറയുന്നത് തിരുവനന്തപുരമാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും വരാൻ സാധ്യതയുള്ള കറണ്ട് അഫേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് സിറ്റി കോർപ്പറേഷൻ ഇന്ത്യ ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഹൈഡൽ പ്രോജക്റ്റ് ഹൈഡൽ പ്രോജക്റ്റ് ആരംഭിച്ച ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ കോർപ്പറേഷൻ ആണ് തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഹൈഡൽ പ്രോജക്റ്റ് ആരംഭിച്ച ആദ്യത്തെ സിറ്റി കോർപ്പറേഷൻ ആണ് തിരുവനന്തപുരം അതുപോലെ തന്നെ ഓർക്കുക അപ്പോൾ ഹൈഡൽ പ്രോജക്റ്റ് സിറ്റി കോർപ്പറേഷൻ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുക ഇനിയുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് സിറ്റി ഇൻ കേരള ടു ഹോസ്റ്റ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ക്രിക്കറ്റ് മാച്ച് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാമായിരിക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് കേരള അപ്പം നിങ്ങൾ ഓർക്കരുത് എറണാകുളം കലൂർ സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് ഇത് നടന്നതെന്നും കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത് കാരണം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഓപ്ഷനകത്ത് എറണാകുളം കലൂർ സ്റ്റേഡിയം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഇത് കാണും അപ്പോൾ ഓർക്കുക ആദ്യത്തെ സിറ്റി കേരളത്തിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ക്രിക്കറ്റ് മാച്ച് നടക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് തിരുവനന്തപുരമാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്കറിയാം ലോക കേരള സഭ ലോക കേരള സഭ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലോബൽ ഗ്ലോബലി ഉള്ള എല്ലാ മലയാളീസിനെയും കൂടെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു പദ്ധതിയായിരുന്നു ലോക കേരള സഭയുടെ ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് സെഷൻ നടക്കുന്നത് ജാനുവരി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പതിനെട്ടിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ലോക കേരള സഭയുടെ ലോക കേരള സഭയുടെ ജാ ആദ്യത്തെ സെഷൻ നടക്കുന്നത് ജാനുവരി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പതിനെട്ടിൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇനി ഫസ്റ്റ് നാഷണൽ ജിയോ പാർക്ക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ ഫസ്റ്റ് നാഷണൽ ജിയോ പാർക്ക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇൻ ഇന്ത്യ ഫസ്റ്റ് നാഷണൽ ജിയോ പാർക്ക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇസ് ഇൻ ട്രിവാൻഡ്രം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണ് സ്ഥലം ഏതാണെന്ന
റോബോ ആയിട്ടുള്ളൊരു കോപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ റോബോ കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലാണ് ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോലീസ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് തിരുവനന്തപുരത്താണ് അതൊന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചതാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഉത്തരങ്ങൾ വേണ്ടത് കൊച്ചിയിൽ നിന്നാണ് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് നമുക്കറിയാവും നമുക്കറിയാം കൊച്ചി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കേരളക്കാർക്ക് അറിയാം മെട്രോ എന്നുള്ള ഒരു ഓർമ്മ വരും അപ്പോൾ മെട്രോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ മെട്രോ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് ഉത്തരം കൊച്ചിയാണ് ഫസ്റ്റ് മെട്രോ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കൊച്ചിയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തി ഓപ്പറേഷൻ കോബ്ര എന്നുള്ളത് അത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ക്രിമിനൽസുകൾക്ക് വല വീശാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേരള പോലീസ് ആരംഭിച്ച ഒരു സ്കീമാണ് ഓപ്പറേഷൻ കോബ്ര അതേ പദ്ധതി തന്നെ അതിൻ്റെ വിജയത്തോടനുബന്ധിച്ച് കൊച്ചി പോലീസ് കൊച്ചി പോലീസിൻ്റെ അണ്ടറിൽ തുടങ്ങി അത് ഓപ്പറേഷൻ കിങ് കോബ്ര എന്നാണ് അതിന് പേരിട്ടിട്ടുള്ളത് പർപ്പസ് സെയിം തന്നെയാണ് ക്രിമിനൽസും ഡ്രഗ് മാർക്കറ്റിങ്ങും ഒക്കെ തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേരള പോലീസിൻ്റെ ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഓപ്പറേഷൻ കിങ് കോബ്ര അപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ കിങ് കോബ്ര ആരംഭിച്ച ജില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എറണാകുളം എറണാകുളത്തെ കൊച്ചിയിലാണ് അപ്പോൾ ഇത് ആരംഭിക്കുന്നത് അത് ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ദ ഫസ്റ്റ് ബിനാലെ ഇൻ ദ വേൾഡ് വെയർ ഹാഫ് ഓഫ് ദ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റ് വെയർ വുമൻ അതായത് പങ്കെടുത്ത കലാകാരിൽ പാർട്ടിസിപ്പൻസിൽ പകുതിയിൽ കൂ പകുതിയോളം ആൾക്കാർ വനിതകളായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ലോകത്തിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ബിനാലെയാണ് നമ്മളുടെ കൊച്ചി മുസ്ലിസ് ബിനാലെ കൊച്ചി മുസ്ലിസ് ബിനാലെ അത് ഓർക്കുക അപ്പോൾ കൊച്ചി മുസ്ലിസ് ബിനാലെയാണ് ലോകത്തിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ ബിനാലെ എന്തിന് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിൽ പകുതി പേരും വനിതകളായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റ് വെയർ വുമൻ എന്നുള്ളത് അപ്പം വേൾഡിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ ബിനാലെയായിരുന്നു പങ്കെടുത്ത പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിൽ പകുതി പേരും വനിതകളായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഫസ്റ്റ് ബിനാലെ ഇൻ ദ വേൾഡ് വെയർ ഹാഫ് ഓഫ് ദ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റ് വെയർ വുമൻ അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് ആർട്ട് എക്സിബിഷൻ ആണ് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് ആർട്ട് എക്സിബിഷൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ആർട്ട് ഫെസ്റ്റിവൽ ഇൻ ഏഷ്യ കൂടിയാണ് നമ്മളുടെ കൊച്ചി മുസ്രിസ് ബിനാലെ കൊച്ചി മുസ്രിസ് ബിനാലെ അപ്പോൾ അത് ഓർക്കുക പെയിൻറ്റിങ് സ്കൾപ്ചർ പെർഫോമിങ് ആർട്സ് അങ്ങനെ എക്സെട്രാ എക്സെട്രാ അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഫുഡി സോളാർ എനർജി പവേർഡ് എയർപോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ കൊച്ചി ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടാണ് അപ്പോൾ ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഫുളി സോളാർ എനർജി എയർപോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കൊച്ചി ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടാണ് സിയാൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൊച്ചി ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ലിമിറ്റഡ് എന്നാണ് ഈ സിയാലിന് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ചാമ്പ്യൻ ഓഫ് എർത്ത് ഈ ചാമ്പ്യൻ ഓഫ് എർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു എന്നിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ എൻവിയോമെൻ്റൽ പ്രൈസാണ് യു എൻ നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ എൻവിയോമെൻ്റൽ പ്രൈസായ ചാമ്പ്യൻ ഓഫ് എർത്ത് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ കിട്ടിയത് കൊച്ചി ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ലിമിറ്റഡിനാണ് സിയാലിനാണ് ചാമ്പ്യൻ ഓഫ് എർത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഫുള്ളി സോളാൽ എനർജി എയർപോർട്ട് പവേർഡ് എയർപോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സിയാലാണ് ഈ സിയാലിനാണ് ചാമ്പ്യൻ ഓഫ് എർത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് യു എൻ്റെ ഹയസ്റ്റ് എൻവിയോമെൻ്റൽ പ്രൈസ് ആയ ചാമ്പ്യൻ ഓഫ് എർത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ ഫസ്റ്റ് എവർ ഗ്ലോബൽ ഡിജിറ്റ് സബ്മിറ്റ് നടന്നിട്ടുള്ളത് കേരളത്തിലെ ഫസ്റ്റ് എവർ ഗ്ലോബൽ ഡിജിറ്റ് സബ്മിറ്റ് ഫസ്റ്റ് എവർ ഗ്ലോബൽ ഡി ഡിജിറ്റൽ സബ്മിറ്റ് നടന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എവർ ഗ്ലോബൽ ഡിജിറ്റൽ സബ്മിറ്റ് നടന്നിട്ടുള്ളത് കൊച്ചിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത്രയും ഉത്തരങ്ങളാണ് കറണ്ട് അഫേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊച്ചിക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനി ഓർക്കേണ്ടത് കേരള തിരുവനന്തപുരം കൊച്ചി ഈ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും ഏറ്റവും കണ്ടൻ്റ് ഉള്ള ഒരു വലിയൊരു പോർഷനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഇതിലെല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ഒരു ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത